அரசாங்க உத்தரவாக இங்கு வெளியிடப்படுகிறது அதன்படி அரசாங்கத்தை கவிழ்க்கும் நோக்கத்துடன் அரசரையும் சீமான் சபை உறுப்பினர்களையும் திவான் குணசீலரையும் கொலை செய்ய முயன்ற பலவன்
ஆமா நேற்று இரவு முதல் தங்கள் வருகைக்காக காத்திருக்கிறோம் தவிர்க்க முடியாத வேலை வர முடியாத நிலை அதனால் தான் தாமதம் ஏற்பட்டுவிட்டது இதை கொண்டு போய் நேரடியாக கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் மன்ன தலைநகரில் தானே இருக்கிறார் ஆமா அவர் கொடுத்த ஓலை இது புரட்சிக்காரர்களை சுட்டுக் கொள்ளும்படி அரசனை கையெழுத்திட்டதாக பொய் சொல்லி பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கொன்றுவிட்டோம் இதனால் பொதுமக்களின் அபிப்பிராயம் இந்த அரசனுக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கிறது தலைநகரில் கோயில் கட்டுவதற்கான தீர்மானம் விரைவில் நிறைவேற போகிறது பார்வைக்கு கோயிலாகவும் முற்றிலும் நமது ரகசிய படை முகாமாகவும் அது அமையும் அந்த ஆலயம் கட்டி முடித்துவிட்டால் வெளியிலே வேங்கை நாட்டு படையின் முற்றுகை உள்ளையும் வேங்கை நாட்டு படையின் ஊடுருவல் பிறகு மணிமகடபுரி நம் கையில் அத்துடன் இங்கே ஒரு துரோகி இருக்கிறான் அவன் வேங்கை நாட்டோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறான் அவன் தான் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்கான் முதலில் இந்த எழுத்துக்கு சொந்தக்காரன் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நீ அந்த வேலையை கவனி இந்த கையெழுத்தானே உடனே கவனிக்கிறேன் உழவர்கள் மத்தியில் எழுச்சி விதைத்த வளவு ஊர்வல சுற்றி ஆழ்வலம் திரட்டி ஓயாது உழைத்த வானவர் கல்லுடைக்கும் தொழிலாளர் கைவண்டி இழுப்போர் இப்படி கணக்கற்ற பாட்டாளி மக்களை ஓரணியில் திரட்டி வைத்த வெற்றி வேலர் மணிமகடபுரியின் மக்களுக்காக போராடி அதற்கு பரிசாக கிடைக்கும் மரணம்தான் எனக்கு மலர்ச்செண்டு என மார்தட்டி முழங்கிய கதிரவன் பிழ்ந்துவிட்ட என் பிணத்தின் மீது தலைவர் வடிக்கின்ற கண்ணீர் துளிகளையே யாசிக்கிறேன் என கூறி நம்மையும் மீறிய தீவிர புரட்சிக்கு தீமூட்டிய வீரமணி அண்ணன் படத்தை பார்த்ததும் அடக்க முடியவில்லையா துக்கத்தை வீரமணி மட்டும் தானா உனக்கு அண்ணன் மற்றவர்களும் உன் கூட பிறக்காத சகோதரர்கள் தான் தலைவரே என் அண்ணன் வீரமணியை நினைத்து நான் அழவில்லை நான் அழ மாட்டேன் ஆனால் அண்ணன் என் முடிவை கேட்டு என் தங்கை பூங்கொடி என்ன ஆனாலும் வயதான என் தந்தை என்ன பாடுபட்டாரோ என்று நினைத்தேன் அதனால் தான் அதை கூட நினைக்க கூடாது இந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்ட பிறகு நாட்டுக்காக நம்மை ஒப்படைத்து விட்ட பிறகு குடும்ப பாசம் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது லட்சியத்திற்காக பாடுபடுகிற எத்தனையோ பேரில் வீரமணியும் ஒருவன் என்ற நினைவோடு இருக்க வேண்டும் என்ன கவிஞரே ஏதாவது செய்திகள் கொடிக்கால் நகரை அழித்து கோயில் கட்டப் போகிறார்களா அதற்காக சீமான் சபையும் கூட போகிறது பொதுமக்களையும் அனுமதித்து அவர்கள் அபிப்பிராயத்தையும் கேட்கப் போகிறார்கள் மகேசன் பெயரை சொல்லி மக்களை ஏமாற்ற இதுவும் ஒரு சூழ்ச்சி நாம மக்களோடு மக்களாக சீமா சபைக்கு சென்றார் ஆமா அதுதான் சரி பெருமைக்குரிய சீமான்களே சீமங்குட புரிய ஆட்சி செலுத்தும் இந்த சபை இன்றைய தினம் செய்ய வேண்டிய தீர்மானங்களில் மிக முக்கியமானது தேவாலயம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதை பற்றியதாகும் அதற்கு தலைநகரில் இடமில்லை ஆகவே மிக விசாலமான கொடிக்கால் நகரத்தை காலி செய்துவிட்டு அங்கே அந்த கோவிலை எழுப்பலாம் என்பது என் யோஜனை என்ன திவான் ஆண்டவனுக்கு ஆலயம் கட்ட யார் ஆட்சேபிக்கப் போகிறார்கள் 
குருநாதர் இஷ்டம் போல் எங்கு வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் கோயில் அமைக்கலாம் சீமான்கள் சபை இதை முழு மனதுடன் ஆதரிக்கிறது பொதுமக்களும் தங்கள் எண்ணத்தை தெரிவிக்கலாம் இதில் தெரிவிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று குடிக்கால் நகரத்தில் கோவில் கட்டுவதை நான் எதிர் குடிக்கால் நகரம் ஏழைகள் பகுதி ஐயாயிரம் குடிசைகளை அழித்துவிட்டு அங்கே ஆலயம் கட்டுவது அனுமதிக்க முடியாத செயல் தேவனுக்கு ஒரு ஆலயம் தேவையானால் அதற்கு வேறு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மணிமகுடபுரியில் லெட்ரோப லட்சம் மக்களுக்கு ஒற்றப்பாதி திறக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் மறந்து விடலாமா ஆகவே ஆலயம் கொடிக்கால் நகரில் அமைந்தே தீர வேண்டும் மறுக்கிறேன் யார் யார் கேட்டது கோயில் யாருக்கு தேவை புதிய கோயில் ஆண்டவரே கேட்டா ஆயிரம் கோயில் தனக்கு போதாது என்றா ஆமா ஐயாயிரம் குடிசைகளை அழித்துவிட்டு தனக்காக ஒரு கோயில் கேட்டாரா ஆமா அப்படி கேட்டவர் ஆண்டவனாக இருக்க மாட்டார் ஆண்டவனுக்காக நான் பேசுகிறேன் அவருக்கு சொல்லப்படும் இலக்கணப்படி நல்லவரின் இருதயமே அவருக்கு ஆலயம் வீடு மாளிகை எல்லாம் பொதுமக்கள் அபிப்பிராயம் வழங்குவது இத்துடன் நிறுத்தப்பட்டது இப்பொழுது தீர்மானம் நிறைவேறப் போகிறது ஆண்டவனை விரும்பாத செயல் இது அன்பை கொன்று புதைத்து அங்கே எழும் ஆலயத்தில் அன்பே கனவு என்று எழுதாதீர்கள் ஐயாயிரம் குடிசைகள் நிர்மூலமாக்கப்பட்டு அங்கே ஆண்டவன் எழுந்து விடுவானையானால் அதற்கு பெயர் ஆலயம் என்ற அக்குறுவர் அறிவுடையோர் ஆண்டவனுக்கு அச்சிக்கப்படும் மலர்களிலே அந்த ஏழை மக்கள் சிந்திய ரத்தக்கரை அல்லவா படிந்திருக்கும் பக்திரத்த கீர்த்தனை கேட்காது பகவான் சன்னிதானத்திலே வாழ்விழந்த பாட்டாளி மக்களின் அழுகுரல் கேட்கும் புலம்பல் கேட்கும் ஒப்பாறு கேட்கும் வேண்டாம் ஆண்டவன் பெயரால் ஆண்டவனுக்கே களங்கம் தேடாதீர்கள் நான் அப்போதே சொன்னேன் இப்படிப்பட்ட பொதுமக்களை அனுமதிக்க கூடாது என்று பொதுமக்களை அனுமதிப்பதற்கட்டும் அரசரையே கூட இந்த சபையில் அனுமதிக்கவில்லையே அனுமதிக்கவில்லையா அல்லது அவர் வர விரும்பவில்லையா சிக்கல் நிரம்பிய நாட்டு பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் தவிர வேறு பிரச்சனைகளுக்கு மன்னர் சீமான் சபைக்கு வருவதில்லை இது கூட தெரியாத மண்டூகம் இதுவும் பாதுகாப்பு பிரச்சனை தான் பல்லாயிரம் குடும்பங்களின் பாதுகாப்பு பிரச்சனை ஏமாற்றப்பட்ட தோழனே நீ அழு கண்ணீர் உலக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் அதை யாரும் அவகரிக்க முடியாது ஆகவே அழு நண்பா அழு அஞ்சு புலம்பு பிரச்சு தேவா இந்த வெற்றிக்கு உன்னுடைய ஒத்துழைப்பு தான் மிக மிக முக்கியமானது தாராளமாக வேண்டும் பிறந்த நாட்டியை காட்டிக் கொடுக்கும் பெருமைக்குரிய நண்பன் நீ நன்றி மறக்கலாமா அல்லி நீ விரும்பியபடி இவரை சந்தித்து பேசினேன் சந்திப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாயிற்று புரட்சி கருத்துக்கள் கொண்ட இவரது பெயர் புதுமை பித்தன் அல்லி இந்த மன்றத்தின் நிர்வாக தலைவி வணக்கம் வணக்கம் இவர் என் கவிஞர் புரட்சி கவிஞர் மணிமகுடத்தின் ஆட்சி பீடம் மக்கள் கைக்கு மாற வேண்டும் என்பதில் நமது கொள்கை கொண்டவர் புதுமை பித்தன் அப்படியானால் நமது மக்கள் மன்றத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்து விட்டார் கையெழுத்து போட வேண்டியதான் பாக்கி தயவு செய்து உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு என்ன உறுதிமொழி இதோ சொல்கிறேன் திருப்பி சொல்லுங்கள் மணிமகுடபுரியின் மக்கள் நலத்திற்காகவும் அவர்கள் உரிமைக்காகவும் பாடுபடுவேன் மணிமகுடபுரியின் மக்கள் நலத்துக்காகவும் அவர்கள் உரிமைக்காகவும் பாடுபடுவேன் மக்கள் மன்றத்தின் கட்டளைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பேன் மக்கள் மன்றத்தின் கட்டளைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பேன் மன்றத்து ரகசியங்களை பாதுகாப்பேன் மன்றத்து ரகசியங்களை பாதுகாப்பேன் உயிர் தியாகம் செய்யவும் தயங்க மாட்டேன் உயிர் தியாகம் செய்யவும் கையெழுத்து போடுங்க கையெழுத்து போடுங்க என்ன பெரிய ஆராய்ச்சியில் மூழ்கிருக்க ஆமா தங்க ஆராய்ச்சியே தான் ஆளு நூறு ஆட்சி இந்த மாதிரி எவன் கையெழுத்து இல்லை உனக்கு புரியுதா பாரு இது யாரு கையெழுத்துன்னு சொல்லு பாப்போம் டே அப்பா இது பெரிய ஆள் எழுதுற மாதிரி தெரியுது சரி சரி எனக்கு நேரம் ஆச்சே நான் அரை மணிக்கு போறேன் அரை மணிக்கு போறது அப்புறம் இருக்கட்டும் துரோகிகள் நடமாட்டம் ஊர்ல ஜாஸ்தி இருக்கு ஜாக்கிரதையா போய் ஜாக்கிரதையா சரி சரி எனக்கு தெரியும் நீ முதல்ல பத்திரம் ஆயிருக்கு பேசாத என்ன புது மாதிரியான நடையா இருக்க எந்த பாய எழுதிருப்பான் இந்த ஓலைய வேந்தருக்கு இப்போதே ஓலை அனுப்ப வேண்டும் கொடிக்கால் நகரத்தை அழித்து கோயில் கட்டும் தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட்டால் உனது உயிருக்கு ஆபத்து என்று எச்சரிக்க வேண்டும் கவிஞர் தருவது பலாத்கார மார்க்கம் கொள்கைக்கு விரோதமானவர்களை எல்லாம் கொன்றுவிடும் கோஷ்டியினர் என்ற பழிச்சொல் நமது நல்ல கொள்கைகளை நாட்டிலே பரவிடாமல் தடுத்து விடும் நான் கேட்கிறேன் கொல்லப்பட வேண்டியது அரசனா சிவானா ஒரு அரசனை ஒழித்து பயனில்லை அரச பரம்பரையே ஒழிய வேண்டும் என்கிறேன் நான் பரம்பரையை ஒழிப்பதென்றால் புராண காலத்து பரசுராமனை போல கையிலே கோடலை தூக்கி கண்ட அரசர்களை கொல்லுவது அல்ல அரசனை தேவன் என்றும் அரச குருவை தேவாதி தேவன் என்றும் நம்பிக்கிடக்கும் மக்களின் குருட்டு எண்ணம் 
திருட்டு நினைவு இவை அகற்றப்பட்டு மக்களாட்சி நிலைப்பதற்கான மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் உண்மைதான் ஆனால் இது நீண்ட கால திட்டம் உடனடியாக கொடிக்கால் நகர மக்களை காப்பாற்ற வழி அதற்கு வழி கவிஞர் காட்டிய வழிதான் புதுமை பத்திரை எதற்கும் அரசனை எச்சரித்து ஓலை அனுப்பி பார்ப்போம் அதுதான் சரி தலைவர் முடிவுக்கு தலை வணங்குகிறேன் ஆனால் ஒன்று அரசன் கையெழுத்து போடவில்லை என்றாலும் அவர்கள் கோயிலை கட்டிய தீர்வார்கள் காரணம் அது பக்தியால் எழும்பும் ஆலயம் அல்ல மணிமகுடபுரியின் பகைவர்களுக்கு படைமுகாம் ஆயுத கிடங்கு அதற்காகத்தான் ஆண்டவன் என்ற திரையை போடுகிறார்கள் இங்கே உள்ள ஐந்தாம் படைகள் ஐந்தாம் படை என்றால் என்ன இரு வரும் கேட்டிய பாத்துக்கோ ஆனந்தா அரசர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஐயோ இன்று என்ன கிழமை நேற்று என்ன கிழமை நாளை என்ன கிழமை சொல்ல முடியுமா இன்று திங்கட்கிழமை சனி வியாழன் ஞாயிறு திங்கள் ஆ இன்று அரசர் வேட்டைக்கு போகிறார் வேட்டைக்க நான் அரசரை அவசரமாக பார்க்க வேண்டுமே ஐயோ மன்னிக்க வேண்டும் அரசனுடைய வேட்டை நாய்க்கு உடம்பு சரியில்லை என்று மன்னர் மிகவும் மன வருத்தத்துடன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நீதான் வெளியிடவையாயிற்று அரசருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியதுதானே சொல்லத்தான் போனேன் எனக்கு சொல்லாதே நாய்க்கு ஆறுதல் சொல்லு என்றார் நீங்கள் தான் வரப்போகிறீர்களே என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இது உலகப்பா நீ போய் அரசருடைய நிலைமையை தெரிந்து கொண்டு வா ஒரு சீக்கிரம் திவானவர்களே உட்காருங்க பரவாயில்லை நீங்கள் உட்காருங்கள் நான் உட்கார வேண்டும் அதேதான் தீர்மானம் ஒன்றில் கையெழுத்து பெறுவதற்காக என்ன தீர்மானம் தேவாலயம் ஒன்று கட்டுவதற்காக ஓ அதைத்தான் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பதாக கேள்விப்பட்டேனே இல்லை இல்லை யாரோ இரண்டொருவர் வெற்று கூச்சல் வெற்று கூச்சல் தான் சமயத்தில் வெற்றி கூச்சல் ஆகிவிடும் இல்லையா கையொப்பம் நான் கையெழுத்திடாவிட்டாலும் தீர்மானத்தை அமலுக்கு கொண்டு வர திவானவர்களே உங்களுக்கு விசேஷ அதிகாரம் உண்டல்லவா தங்கள் கையெழுத்தும் இருந்தார் பொதுமக்களுக்கும் ஒரு திருப்தி ஆண்டவன் காரியம் ஆண்டவன் காரியத்துக்கு ஆடுகிறவன் கையெழுத்து போடலாமா வேண்டாம் அரசே எனக்கு எச்சரிக்கை கடிதம் வந்திருக்கிறது நான் கையெழுத்து போட்டால் என்னை கொன்று விடுவார்களாம் புரட்சிக்காரர்கள் தீவிரவாதிகள் ஐந்து பேரை தான் சுட்டு விட்டோமே ஐந்தும் அடங்கும் மறுபடியும் ஆறு ஏழு எட்டு என்ற ஆரம்பமாகும் மன்னன் கையெழுத்து போட மறுத்து விட்டார் என் விசேஷ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கோயில் கட்டுமாறு கூறிவிட்டார் அப்படியே ஆகட்டும் ஆண்டவன் பட்டன இப்போது மன்னன் எங்கே வனமாளிகைக்கு வேட்டையார் வேட்டையார் ஆடட்டும் ஆடட்டும் ஆட வேண்டிய வேட்டையெல்லாம் ஆடி ஓயட்டும்
நீங்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள் மானை தேடி வந்தேன் அதே மான்தான் நான் உங்கள் பார்வைப்பட்டு மங்கையாகிவிட்டேன் என்ன மகான் ஒருவர் என்னை மானாக சபித்தார் மன்னர் ஒருவர் இப்போது சாப விமோசனமும் கொடுத்தார் என்னை நம்ப சொல்கிறாயா உன் புதிய புராணத்தை மகான் உன்னை மான் என்று வர்ணித்திருப்பார் மயில் என்று புகழ்ந்திருப்பார் பரவாயில்லையே பகுத்தறிவுக்கு நீங்களும் வேலை கொடுக்கிறீர்களே என்ன செய்வது இருப்பவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இல்லாதவர்கள் ஏமாறுகிறார்கள் ஏமாறுகிறவர்கள் தொகை உங்கள் நாட்டில் அதிகமோ உங்கள் நாடு அப்படியானால் நீ எந்த நாடு எல்லாவற்றையும் இங்கேயே சொல்லிவிட வேண்டுமா என்னுடைய நாட்டை மீட்பதே எனக்கு பெரிய வேலையாக இருக்கிறது கலாராணி காலமும் நேரமும் கனியட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் அதுவரையில் எனக்கு போக்கிடும் என்ன அரசே தங்கள் அரண்மனையில் ஒரு வேலைக்காரியாகவாவது விளையாடுகிறாயா குறிஞ்சி நாட்டின் அந்தஸ்து மிக்க குடும்பத்தின் கொடிமலர் நீ நீ திரும்பினால் இங்கேயே வாழலாம் மிகவும் நன்றி அரசே மிகவும் நன்றி மஞ்சி கலாராணி இந்த வனமாளிகையில் உன் தேவைகள் அனைத்தும் இவ்வளவு கவனித்துக் கொள்வாள் 
மஞ்சி கலாராணியின் ராஜ கௌரவத்துக்கு சிறிதும் குறைவு வராமல் உணவு உடை வீரர்கள் என்ன செல்லத்தடி <laughs> <laughs> <laughs>
வேட்டையாடுவதை மறந்துவிட்டு என் பின்னால் வந்து விட்டீர்களே அம்பு தொத்திக் கொண்டது மான் மீது அதை எடுத்து போக வந்தேன் அரசே உங்கள் மனதில் கலக்கம் ஏற்படும்படியாக நான் ஏதாவது நடந்து கொண்டிருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் கலக்கம் அல்ல கலா கலகம் பெரிய கலகம் மகத்தான புரட்சியே நடக்கிறது என் மனதில் அந்த புரட்சிக்கு வித்திட்டது யார் தெரியுமா யார் பத்தரை மாற்று பொன்னாலே மேனி சித்திர கண்ணனெல்லாம் செம்பவள கூட்டம் மாணிக்க இதழ் பேழையிலே முத்துமாலை விழிகளிலே எழில் நீளம் வீணைக்கு நிகரான பெண் வீணாக இயக்கப் போவதென்றால் மூளாதோ பெரும் புரட்சி என்னெஞ்சில் அறிவிக்கப்படுகிறது
அந்த வார்த்தையை அள்ளி உச்சரிப்பதா அடிமைகள் பலவிதம் அதிகாரத்து கடிமை அன்பு கடிமை வற்புறுத்தி திணிக்கப்படுகிற அடிமைத்தனத்துக்கும் வலிந்து ஏற்றுக்கொள்கிற அன்பின் அடிமைக்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டல்லவா புதுமை பித்தரை வாருங்கள் உங்களைத்தான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் வருவதற்கும் இப்போது வருவதற்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிகிறதா என்ன பார்க்கிறீர்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள் வஞ்சியை ஏன் தண்ணீர் தொட்டியில் தாமரை மலரை கொண்டு வந்து போட்டது யார் என்று கேட்க தாமரை மட்டும்தானா நீலோர் பலத்தை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா ரோஜா கூட மிதக்கிறது ஏதோ முல்லை ஏதோ காந்தல் மலை கலாராணி ராணி என்று கூப்பிடுங்கள் ராணி ராஜா
நான் வந்தது
தகாது கவிஞரே தகாது நான் சந்தேகத்துக்குரியவன் அல்ல சதிகாரன் அல்ல மணிமகுடபுரி மக்களின் மேன்மைக்காக என் உயிரை தரவும் தயங்க மாட்டேன் தாயின் மேல் ஆணை தந்தை மேல் ஆணை தூய என் மொழியின் மீது ஆணை நான் குற்றமற்றவன் கொள்கையிலே பற்றுக் கொண்டவன் அதற்காக எதையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய நெஞ்சு பெற்றவன் புதுமை பித்தவை கவிஞர் அவசரப்பட்டு எதையும் சொல்ல மாட்டார் புன்னடகரே நான் மக்கள் மன்றத்துக்கு பகைவன் அல்ல என்று நிரூபித்துக் கொள்வதற்கு எனக்கு எந்த வழியுமே தோன்றவில்லை இருப்பது ஒரே வழிதான் அரசனுக்கு மனைவியாக போகும் அந்த பெண்ணை தூக்கிக் கொண்டு வர வேண்டியது மூன்று பொறுப்பு தலைவனின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிப்பவர்களே இந்த மன்றத்தின் உண்மையான உறுப்பினர்கள் என் மீது உள்ள களங்கத்தை போக்கிக் கொள்ள அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுகிறேன் வருகிறேன் சோதனையில் வெற்றி பெற்று விரைவில் திரும்புங்கள் என் வெற்றியை நீ ஏன் விரும்புகிறாய் மணமகளை கொண்டு வரும் முயற்சியில் எப்படியாவது நீயும் அப்படித்தான் கட்டளை எடுக்கிறாயா கட்டளை அல்ல உங்கள் மீது உள்ள களங்கம் போக வேண்டும் மீண்டும் உங்களை காண வேண்டும் என்ற ஆசை வருகிறேன் மணிமகுடபுரியின் எதிர்கால மகாராணிக்கு வணக்கம் நாளைய திருமணத்திற்கான ஆடை அணிகள் இவை சம்பிரதாயப்படி அளிக்கப்படும் அரசாங்க சன்னா மேலும் ஏதேனும் தேவைப்பட்டா தெரிவிக்கிறேன் மகிழ்ச்சி வாழ்க வருகிறேன் வைரத்தின் ஜொலிப்பு வைடூரியத்தின் திரிப்பு தங்க இழை ஓடுகின்ற பட்டாடைகளின் தகத்தகாயம் எங்கே அடி பார்த்திருக்கிறா இதையெல்லாம் மயக்கம் வருகிறதா வழிவாங்கும் வேலையில் தயக்கம் பிறந்து விட்டதா மன்னனின் புதிய நேசம் அண்ணனின் பழைய பாசத்தை விரட்டி விட்டதா சுயநலக்காரி என்னடி திகைக்கிறாய் என்ன விழிக்கிறாய் நான் அரசனை மனது கொள்ள மாட்டேன் என் அண்ணனை போன்றவனை மனது கொள்ள மாட்டேன் அஞ்சி கலாராணிக்கு கொடுக்கும் பாலில் இந்த மயக்க மருந்தை கலந்து விடு அரசே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது கலாராணி இன்னும் உறங்கவில்லையா உறக்கம் எப்படி வரும் கைதிகளுக்கு கடைசி நாள் இரவும் கல்யாணமாகிறவர்களுக்கு முதல் நாள் இரவும் உறக்கம் வராது என்பார்கள் இல்லையா அதை பற்றி தான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எதை பற்றி நான் கைதாகி விடுவேனோ என்பதை பற்றி என் உயிரையே சிறைப்படுத்திவிட்டு இப்படி வேறு கற்பனை செய்கிறாயா கலா கலா ஏன் கலக்கம் ஒன்றுமில்லை அனாதை போல் ஓடி வந்த எனக்கு வாழ்வளித்த உங்கள் பெருந்தன்மையை நினைத்தேன் வறண்டு போன என் வாழ்க்கைக்கு நீ அல்லவா வண்ண மலர் சோலையாக வந்தாய் ராணி என் நரைக்கு போகிறேன் தூங்க முயற்சிக்கிறேன் சிறிது நேரம் பொறுத்து வந்து பார்க்கிறேன் நீங்கள் தூங்கிவிட்டீர்களா என்று அரசே கலா இரவில் விடைபெற்றுக் கொள்வது இன்றோடு கடைசி நாளை முதல் இந்த உலகம் இல்லை இனிமையான சொர்க்கம் கலா வழி 
பழி உன் நினைவில் எழுந்த கனவுகள் எத்தனை நெஞ்சில எழுந்த இன்ப கோட்டைகள் எத்தனை அனைத்தையும் அழைத்துவிடப் போகிறேன் பொழுது விடிந்தால் திருமணம் மனமல்ல நான் விரும்புவது அரசனின் பிணம் அரசனின் பிணம் புயல் வீசிக் கொண்டிருந்த என் வாழ்வில் உன் புன்னகையால் ஒளி சேர்த்தாய் அந்த புன்னகையை நான் தரித்துக் கொள்ளப் போகிறேன் வேலைதான் குருநாதர் சீமான் சபை இவர்களால் ஆட்டி வைக்கப்படும் அரசன் என்ற பொம்மை இதற்கான விளக்கங்களை எல்லாம் மக்களுக்கு அளிக்கும் வகையில் மணிமகுடம் என்ற ஒரு ஏடு துவங்கப் போகிறேன் என்னுடைய முடிவை சொல்லு நான் வருகிறேன் ஏன் அல்லி இவ்வளவு வாட்டம் அல்லி எப்போது வாடும் என்று கவிதை எழுதுபவர்களை கேட்டு பாருங்கள் ராஜவீதி 
அரசே நீங்களா நான் தான் தெருவுக்கு தெரு வீட்டுக்கு வீடு திண்ணைக்கு திண்ணை இந்த பத்திரிகை பரவ வேண்டும் மணிமகுடம் பத்திரிகை படிக்காத ஆட்களை நமது நாட்டில் யாரும் இருக்கக்கூடாது புறப்படுங்கள் எங்கே எனக்கும் பத்திரிகை கொடுங்க இதை தொடர்ந்து பல பயங்கர செய்திகள் வெளிவரும் யாரும் பயந்து விடாதீர்கள் இதோ இந்த ஓலை அரசன் இறந்து விட்டான் என்று அறிவிக்கின்ற ஓலை உலகப்பா இதை கொண்டு போய் திவானிடம் சேர்ப்பித்து விடு ஐயோ ஏன் அரசை அப்படி அறிவிக்க வேண்டும் வேண்டாம் அரசி வேண்டும் துரோகிகளை கண்டுபிடிக்க சீமான் சபையின் கண்களை திறக்க எனக்கு வேறு வழி இல்லை உலகப்பா உடனே புறப்படு நாம புறப்படலாம் திருநாதர்ணிமகுடம் <laughs> அரசனைத்துவர <laughs> 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 மணிமுகம் எங்கெங்கே யார் யார் விற்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் கைது செய்யுமாறு திவான் அவர்கள் உத்தரவு அப்படி கிடைத்தவர்களில் இவன் பத்தாவது உனக்கும் இந்த பத்திரிகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதன் ஆசிரியர் புதுமை பித்தன் எங்கே இருக்கிறான் ஆசாரியார் எங்க இருக்கார் எனக்கு தெரியாது நாம் பாட்டுல தெருவில் படுத்துக்கிறேன் ஒன்னே மாதிரி ஒரு ஆள் வந்தான் ஏழை இந்த மணிமுக பத்திரிகை வித்து துட்டல நீ வச்சுக்கிறான் தான் அந்த மாதிரி தான் மணிமகுடம் மணிமகுடம் வித்து திருக்கேன் அவ்வளவு தெரியும் இவனை உடனே கைது செய்து பூட்டி வையுங்கள் பூட்டி வை பொட்டிக்குள்ள ஆபத்து ஆபத்து என்ன ஆபத்து அரசர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டார் பதவியை தொடர்ந்து விட்டார் அரசர் படுத்து விட்டு போன கடிதம் இதோ இங்க கொண்டு அன்புள்ள திவான் குணசீலருக்கு நாட்டிலே பயங்கரமான நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது உதாரணம் மனப்பெண் காணாமற் போன மாயம் இந்த அவமானம் போதும் எனக்கு மேலும் புரட்சிக்காரர்கள் கையில் சிக்கி சீர் அணிவதை விட ஓடிவிடுவதே மேலல்லவா பதவியை மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தையே துறந்து வேறு உலகுக்கு செல்ல முடிவு கட்டிவிட்டேன் என் ஆத்மா சாந்தி அடைவதற்கான சடங்குகள் எல்லாம் குருநாதரை கொண்டு நடத்தி வையுங்கள் மணிமாறன் மணிமகுடத்தின் மாஜி மன்னன் நம்முடைய திட்டங்கள் எல்லாம் கவிழ்ந்தன இந்த செய்தி வெளியே தெரிந்தால் போதும் சீமான்களே நமக்கு எதிர்ப்பாக கலைந்து விடுவர் புரட்சி கூட்டத்தின் கை ஓங்கிவிடும் சிறை கூட்டங்களைத்தான் அலங்கரிக்க வேண்டி வரும் அதற்கும் சிறையிலே இடம் இல்லை ஆயிரம் பேரை அடைக்க வேண்டிய சிறைகளில் அநேகம் பேரை அடைத்து வைத்திருக்கிறோம் ஆடு மாடுகளைப் போல பரவாயில்ல இவங்கள வந்து உள்ள போட்டா அவங்க வெளியில் விட்டலாம் எப்படி திவான் ஒரு தேசத்திலே இது போன்ற தேய்ந்து போனதுகள் கொஞ்சம் தெளிவு பெற்று விட்டாலே பிறகு எப்பேற்பட்ட இரும்பு ஏகாதிபத்தியங்களும் தூள் தூளாகிவிடும் நமது எதிர்கால திட்டங்களுக்கு இவைகளை எல்லாம் வளர விடுவது நல்லதல்ல இந்த நேரத்திலேதான் நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஆமாமா இந்த நேரத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் பொல்லாத நேரம் குருஜி மேலும் மேலும் என்னை பயமுறுத்தாதீர்கள் பயந்து போயிருக்காருமே அரசன் இல்லை என்ற செய்தி தீக்கோல பரவதற்குள் இதற்கு ஒரு சரியான திட்டம் தீட்ட வேண்டும் திட்டம் ஆமா அதுவும் நாம் தீட்ட வேண்டும் வேற யார் தீட்டுறது நாடாளுகிறாயா 
நாடுடா நாடு இந்த தேசத்தின் ராஜாவாக ஆகுராயா என்று ராஜா வந்தா ரொம்ப ஆபத்து என்ன ஆபத்து நமது அரசனை போலவே இருக்கிறார் ஏறத்தான் ராஜ உடைகளை போட்டால் அரசனாகவே தோற்றமளிப்பார் இது மாதிரி ஒரு பொம்மை நமது மணிமகுடத்தின் குருவை சில நாட்கள் அலங்கரிக்கட்டுமே அரசன் வெளியேறு நான் என்று செய்தியை மூடி விடலாம் அல்லவா அல்லவா இனிமேல் நீதான் மகாராஜா ஆசா வந்த பெரிய ஆபத்து சாமி எவை சண்டைக்கு வருவானோ எவை கோட்டையை வளர்ப்பானோ எவை வீட்டை வளர்ப்பானோ எவை நேரம் பார்த்து கால வாரி
கலா இவன் நீ நெருங்குவதற்கு ஏற்றவனும் அல்ல உன் நெஞ்சில் நிறைந்தவனும் அல்ல இவன் ஒரு போலி மன்னன் இவன் உருக்கி செஞ்சாங்களா வைர கடசலா அழகு சொட்டுது இனிமே கொட்டுது இந்திராணி ஐயோ அந்த இந்திர ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அவனைப் போலவே ஒருவன் முழு பைத்தியம் நாளைய தினம் இந்த நாட்டின் உரிமையை இவன் என் கையில் கொடுக்கப் போகின்றான் அந்த உரிமையை நான் காலடியில் வைக்கப் போகின்றேன் நேரடியாக காலடியில் கொண்டாந்து கொடுத்துறேன் வைத்தியம் ஹலா நான் வருகிறேன் மணிமகளுக்கின் மன்னனாக வந்து நான் உன்னை காண்கிறேன் வஞ்சி ஹலாவை கவனித்துக் கொள் நான் வஞ்சியை கவனித்துக் கொள்கிறேன் வா வஞ்சி எல்லாம் ஒரே புதிராக இருக்கிறது ஆமாமா எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு தத்தும் கிளி தொத்திக் கொள்ளே கட்டி வைக்க யாரும் இல்லை தட்டி கேட்க ஆளும் இல்லை நீ தருவதை தந்தால் என்ன தாலி கட்ட நேரம் இல்லை கட்டி வைக்க யாரும் இல்லை தாலி கட்ட நேரம் இல்லை கட்டி வைக்க யாரும் இல்லை தட்டி கேட்க ஆளும் இல்லை நீ தருவதை தந்தால் என்ன நீ தருவதை தந்தால் என்ன அரசன் வரும் நேரம் அதை தெரிந்து நான் இங்கு வந்திருக்கிறோம் 
துப்பாக்கியந்திய பட்டாளம் புடைசூழ துரோகிகள் ஆலவட்டம் சுழற்ற தோகையர்கள் நடனத்தோடு துரோகிகளின் துணைவனாம் பணிமார மகாராஜா கல்லாட்டு விழா நடத்த வருகிறாராம் போர் முழக்கத்தை விளையாடும் இளம் தென்றல் காற்றை வரவேற்பதற்கு அமைந்த வைரமிழைத்த பலகணி அந்த பலகணி வழியே பார்வையை செலுத்தினால் பர்ணங்காட்டி சிரிக்கும் ரோஜா கொல்லை முல்லை தோட்டம் அவை தந்த மலர் மஞ்சம் மாணிக்க நாற்காலி மரகத சிலைகை பாதாமிட்ட பால் பழம் ரசம் ஊன் தேர் இவைகள் அத்தனையும் இது மணிமார மகாராஜனின் மாளிகை என்பதை உனக்கு சொல்லவில்லையா அது இருக்கட்டும் என்னை இங்கு அழைத்து வர வேண்டிய காரணம் மணிமகுடத்தின் மன்னனையே காப்பாற்றி இருக்கிறாய் அதற்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டாமா தேவையில்லை நன்றி எனக்கு வருகிறேன் பிழை கொடுங்கள் பெண்ணே என் பெயர் அல்லி அல்லி அந்த அடங்காப்பிடாரி அல்லி அவள் அல்ல அவள் அற்புதன் மனைவி தெரியும் புரட்சிக்காரி அல்லி பொன்னழகம் கூட்டத்தை சேர்ந்தவள் என்னை கொல்ல வந்த சதி கூட்டத்தின் தலைவி சதி கூட்டத்தின் தலைவி உண்மை சாவிலிருந்து மீட்டெடுக்க மாட்டாள் அப்படியானால் அரசன் சாகக்கூடாது என்பதிலே உனக்கு அவ்வளவு அக்கறை அதுவும் தவறு அபவாதமும் வீண்பழியும் எங்கள் மன்றத்தை சேருமே என்று அச்சந்தார் அதனால் தான் மன்னவரே பாய்ந்து வந்த கத்தியை தடுத்தேன் விசாரணை நடைபெறும் அதுவரையில இது உனக்கு ஒரு சிறைச்சாலை மாதிரிதான் இதுதான் நன்றி தெரிவிக்கும் அழகோ அரண்மனைக்காரர்கள் அழகே தனி அழகுதான் அல்லி தப்பி ஓட முயலாதே தலை போய்விடும் டாக்டரதை நீ இந்த இருக்கிற பொண்ணு பிரயோஜனம் என்ன அங்க போய் அல்லி அம்மாவை பாரு பெரிய மறியல் பண்ணி இருக்கு நீ பொரியல் பண்ண கூட லாயக்கல்ல போமா போமா அதுக்கு தான் நீ இருக்கிறிய ஆமா ஏன மறியல் பண்ண வந்தவங்க எதுக்காக மன்னரை போய் காப்பாத்தணும் அதுவா நம்ம புதுமை பித்த மேலே அள்ளி அம்மா காதல் அதனால மன்னரை பார்த்தோம்னா ரெண்டு முகமும் ஒன்னா இருக்குல்ல உணர்ச்சி வசப்பட்டு காதல் நகத்துல மின்னல் தாரி பாஞ்சி இருக்கலாம் பெரிய என்னடா அங்க போதுடா 
என் தங்கச்ச நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா நான் சொல்றதை நீ கேட்கணும் விளையாடுறியா அத கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ சொல்றபடி கேட்கணுமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அது சொல்றதை கேள்டா இப்ப நான் சொல்றதை கேள்டா வா இந்த பக்கம் வந்தே வா இந்த பக்கம் வந்தே என்னது சாதி போல மீதி போலை வேங்க நாட்டில் இருக்குதுரா இந்த கையெழுத்து யார் அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா உன்னால் எவனோ படிச்சு வழி இருக்கிறான் அது தெரியுங்களா எனக்கு இது யாருடைய கையெழுத்துன்னு நீ கண்டுபிடிச்சு சொன்னால்தான் என் தங்கச்ச உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் இல்லையே இல்லையே கேள்வி புரியுடா சரி இந்த கையெழுத்து யார் தானே கண்டுபிடிக்கிறேனா மீதி உரைய வேங்க நாட்டிலிருந்து கொண்டு வர வேண்டியது என்னுடைய வேலை இல்லையே இல்லையே கேள்வி புரிய தற்புரி ஆமா ஆமா ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க வேலையை வெற்றிகரமா இல்ல நீ எனக்கு கண்டன இல்ல நீ எனக்கு சத்தான இல்ல அத்தான் சத்தான வார்த்தை வட்டமிட்டுக்கொண்டாம தீக்கு பதிலாக சென்றலும் நுழைய வேண்டும் அல்லவா கனல் மட்டுமே கிளம்பும் இந்த கண்களிலே என்று கருதுகிறதே என்னை கவரும் காந்தமும் உண்டு என்று நான் எப்போதோ புரிந்து கொண்டேன் நமது பணிகளுக்கு காதல் ஒரு முட்டுக்கட்டை இல்லை கால் கொப்பளிக்கும் பாலைவனத்திலே பயணம் நடத்துகிறவர்களுக்கு கிளைப்பார ஒரு பேரச்ச மரங்க அதுபோல் தான் நமக்கு இந்த காதல் இனிமேல் நீங்கள் ஓடி அடி உழைக்கும் போதும் மேடை ஏறி முழங்கும் போதும் அடக்குமுறைகளை உடைக்கும் போதும் எனக்காக ஒருத்தி இருக்கிறார் களைத்த நேரத்திலே கழி போட்டுவார் களம் சென்று திரும்பினார் காயத்துக்கு மருந்து கட்டுவார் என்று இதய எழுச்சியோடு நீங்கள் பணிபுரியலாம் யாராவது வந்து விடுவார்கள் சந்திக்கலாம் போய்வா மறந்து விடாதீர்கள் மரண மேடையா மன்ன நாணயா 
எதுவாயிலும் அஞ்சாமல் போர்க்கொடி உயர்த்தும் புரட்சி கொள்கையிலே இருந்து அணுவும் பின்வாங்கியதில்லையே இந்த அண்ணி பிறகேன் தலைவரை என் மீது இந்த அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகள் அக்கிரமமான பழிகள் உங்கள் தங்க இது போன்ற தாக்குதல்களை தாங்க மாட்டாள் தலைவரே தாங்க மாட்டாள் தங்கை புவியாள மன்னனை காதலனாக எண்ணுகிற ஒரு சதிகாரி எனக்கு தங்கையாக வந்திருக்கிறாள் என்பது இதுவரை தெரியாமலே போய்விட்டது அரசனின் காதலியா நான் இந்த வார்த்தையை உடனே திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முடியாது ஏன் முடியாது என்னையும் அரசனையும் தொடர்பு படுத்தி அநியாயமான பொய்யை சொல்வதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது நானே நேரில் கண்டேன் அதற்கு சாட்சி நானே தான் வாதியை சாட்சியாக வரும் விசித்திரம் எந்த வழக்கு மன்றத்திலும் கிடையாது அல்லி துரோகி என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை சொல்லாதீர்கள் தலைவரே அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதீர்கள் இந்த மன்றத்தில் நாய் போல் பணியாற்றி வந்த என்னை நம்பிக்கைக்கு பாத்திரம் இல்லாதவள் என்று சொல்லாதீர்கள் துரோகி பட்டம் சூட்டுவதை விட தூங்கும் போது கல்லை போட்டுக் கொண்டு விடுங்கள் என்னை யார் துரோகி என்கிறீர்கள் இந்த மன்றம் பலிவும் பொலிவும் அடைய வாழ்க்கையை தத்தம் செய்திருக்கிற என்னை யார் துரோகி என்கிறீர்கள் கல்லடியும் சொல்லடியும் பட்டு உயிரை திருணமாக மறித்து உங்களோடு அணிவகுத்து நிற்கும் இந்த அபாக்கியவதி அல்லியா துரோகி தொடர்பு நீங்க சொல்லுங்கள் நான் துரோகியா அல்லி துரோகியா இந்த அல்லி துரோகியா இல்லை இல்லை பொன்னழகா இது நிலவு கண்டு சிரிக்காத அல்லி நெருப்பிலே பூத்த மலர் பரவாயில்லை தற்போதைக்கு அல்லி ஜெயித்து விட்டாள் காலம் மாறும் காரிகள் மறையும் தனிமையில் உனக்கு இனிமை கிடைக்காது என்று தெரிந்துதான் நான் வந்தேன் உன் கவலை எனக்கு புரிகிறது கலா மன்னனாக வந்து நின் மனக்கரம் பற்றுவதாக சொன்னேன் இடையிலே எதிர்பாராத சில குழப்பம் ஆனாலும் பரவாயில்லை விரைவிலே உன்னை என் சட்டத்துராணி ஆக்குவேன் தயவு செய்து போய்விடுங்கள் என் தெய்வமே கணலில் நிற்கிறேன் திரும்பி ஒரு அடி கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது இந்த பழம் புளிக்கும் என்று பழத்தின் மீது படியை போட்டு விட்டு ஓடியதானே ஒரு நரி அதுபோல சிச்சிக்கும் தேன்கனியே உன் மீது பழி போட்டு விட்டு நான் ஓடிவிட மாட்டேன் அருகே வா மரியாதையாக போய்விடு அடி அடித்து விடு அடித்த கரத்தை அப்படியே அணைத்துக் கொள்கிறேன்
மாளிகையிலே சிறை வையுங்கள் நான் உத்தரவிடும் போது அழைத்து வரலாம் ராணி அரண்மனைக்கு போகலாமா இன்னும் சந்தேகமா சந்தேக நிவர்த்திக்கு சாட்சியம் தேவையா மானுக்கு குறிவைத்த போது மறைந்திருந்து தோன்றிய மங்கையே விரைவில் வந்து விடுவாரம்மா சிறைச்சாலைக்கு போயிருக்கிறார் சிறைச்சாலைக்கா ஏன் கல்நாட்டு விழாவிலே திருமலை என்கிற ஒரு நொண்டி அரசரை கொல்ல வந்தான் என்று அவனை பிடித்து பாதாள சிறையில் அழைத்து வைத்திருக்கார்கள் அம்மா என்ன பாதாள சிறையா ஆமாம் கொடுமையான கைதிகளை எல்லாம் அங்கேதான் அடைத்து வைப்பார்கள் பிறகு பிறகு என்ன கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் அங்கேயே சாக வேண்டியதுதான் வந்த வேலையை மறந்துவிட்டு அரசனிடம் மனதை பறிகொடுத்து விட்டாயா என்ன யோசிக்கிறாய்
பயங்கர சரிவிருப்பு தெரியாமல் விளையாடி விட்டாயா கண்கள் கேடையும் போன்ற முகம் என்றெல்லாம் சொல்லி 
முகத்தை ஒரு ஆயுதச்சாலை ஆக்கி வர்ணிக்கும் வேலை எனக்கு வேண்டாம் பிடிக்காது பயங்கர விஷயம் என் கையில மாற்றிக்கிட்டிருக்கா அனந்தா நம்ம குடிக்கா நகரத்துல கோயில் கட்டானுங்களே அதுக்குள்ளே இருந்து சுரங்கம் வச்சிருக்கானுங்கடா கேட்டியா அதுடைய மறுபக்கத்துல மலை மேல மருமை கோட்டடா அந்த கோட்டைக்குள்ள வேங்க நாட்டு தலைமை கொட்டன் நான் சதியடா சதி நேர்ல போய் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஆனந்தா அரசரத போய் நீ செய்தியை சொல்லு இந்த நம்ம கல்யாண விஷயத்த சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ள அண்ணும் போயிட்டாரு எனது மணிமகுடபுரி கோட்டையை முற்றுகிட தயாராயிருக்கட்டும் சமாளித்துக்கொள் சந்தர்ப்பம் கிடைத்துவிட்டது எனக்கு விடகொடுங்கள் 
வேங்கை நாட்டு மன்னரின் பொன்னடிகளுக்கு வீர மகேந்திரன் வணக்கம் மணிமகடபுரியில் நமது படைகள் நுழைந்து வெற்றி கொடி நாட்டுவதற்கான சூழ்நிலைகள் அனைத்தையும் உருவாக்கிவிட்டேன் அடக்குமுறைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் இங்குள்ள அரசனுக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கிறது புரட்சியில் குதிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் தளபதி பலதேவன் நம் கையில் அதாவது மணிமகடபுரியின் படைகளே நமது கையில் என்ற அர்த்தம் கொடிக்கால் நகரில் உருவாகும் கோயில் அரண்களுக்குள்ளே வேண்டிய மட்டும் வேங்க நாட்டு வீரர்களை குவித்து வைத்து விட்டேன் திவான் குணசீலன் நம்மை மீறி எதுவும் செய்துவிட முடியாது போர் என்று கேள்விப்பட்டாலே இங்குள்ள போலி அரசன் ஓடிவிடுவான் தாமதமின்றி தாங்கள் படைகளுடன் புறப்படவும் மணிமுகுடம் விரைவில் நம்பத்தமாகிவிடும் தங்கள் உண்மை உள்ள வீர மகேந்திரன் வேங்கை நாட்டு தலைமை ஒற்றன் இந்த ஓலை மட்டும் என் கைக்கு கிடைக்காமல் இருந்தால் இந்நேரம் வேங்கை நாட்டு படைகள் மணிமகுட புரிய எப்படி எட்டிருக்கும் இப்போது புரிகிறதா திவானையும் தளபதியையும் ஏன் கைது செய்ய சொன்னேன் என்று அரசர் ஊரை விட்டு ஓடி பல நாள் ஆகிறது குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக இவனை அரசனாக்கினோம் இவன் சொல்வதை நம்பாதீர்கள் யாரோ ஒரு போலி மனிதனை பிடித்து அரசனாக்கி இந்த சபையை ஏமாற்றியது மாபெரும் குற்றம் அதற்கும் நமக்கு தண்டனை உண்டு அந்த குற்றம் நான் செய்யவில்லை இதோ இந்த பலதேவனும் குருதேவரும் தான் இல்லை இல்லை அதற்கு இவரும் தான் உடந்தையாக இருந்தார் உண்மை போலி அரசனாக இவரிடத்தில் நடித்தேன் நான் ஊரை விட்டு ஓடவில்லை இந்த ஒற்றர்களுக்கு ஒற்றனாக மாறி உண்மைகளை அறிந்தேன் இதோ நான் தான் மணிப்புவது என்பதற்கு மறுக்க முடியாத ஆதாரம் மறுபாலங்கானத்து வேந்தன் மணிமொழிக்காரியோடு போர் தொடுத்த போது ஏற்பட்ட காயத்தின் அடையாளம் இதோ என்னுடைய கையெழுத்து தீர்ந்ததா சந்தேகம் இந்த சபை என்னை மன்னன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறதா மறுக்கிறதா காட்டிக் கொடுக்கும் கயவர்கள் இருவரையும் உங்களுக்கு காட்சி பொருளாக்கினேன் இவர்களை கைக்குள் போட்டுக் கொண்ட வேங்கை நாட்டு ஒற்றன் வீர மகேந்திரனை நீங்கள் காண வேண்டாமா யாருகிறதா கல்நாட்டு விழாவில் என்னை கொல்ல பாய்ந்தானே ஒரு கொடியவன் அவன்தான் இவன் வேங்கை நாட்டுக்கு மணிமகடபுரி அடிமையாக்க எண்ணி கொடிக்கால் நகரத்திலே கோயில் கட்டி அதை பகவரின் படைமுகமாக்கிக் கொண்ட பாதகன் குருநாதனின் யோசனைப்படி அல்லவா கோவில் கட்டப்பட்டது ஆமாம் அவர்தான் இந்த அருமையான திட்டத்தை தயாரித்தார் இது அவரையும் அழைக்கிறேன் உலகப்பா கொண்டு வாழ்ந்த குருநாதரை இவர்தான் குருநாதர் இவர் வீர மகேந்திரர் இவரில் அவர் அவரில் இவர் கடவுளின் பெயரால் எவ்வளவு பெரிய மோசடி நடைபெற்றிருக்கிறது பார்த்தீர்களா சிறப்பு வாய்ந்த தீமான் கண்களையும் மறைத்துவிட்டு செழிப்பு வாய்ந்த மணிமகட புரியையும் எதிரிக்கு பணிய வைக்க திட்டமிட்ட இந்த முத்தி போன ஏகாதிபத்திய பித்தர்கள் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றிக் கொண்டார்கள் எத்தனை நாளைக்குத்தான் மற்றவர்களை ஏமாற்றி வாழ முடியும் இருள் மறையும் நேரம் வந்துவிட்டது உதயவானின் பேருளை கண்ணுக்கு தெரிகிறது அன்புள்ள சீமான் சபை உறுப்பினர்களே இவர்களின் மாய்மால வார்த்தைகளிலே மதிமயங்கி நாம் செய்துவிட்ட தவறுகளுக்கு எப்படி பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளப் போகிறோம் எத்தனை பேரை கொன்று குவித்திருக்கிறோம் ஏன் என்று கேட்டவர்கள் எத்தனை பேரை சிறை கோட்டத்திலே போட்டு வாட்டியிருக்கிறோம் மக்கள் மன்றத்தை கலைக்க ஒரு சட்டம் பொன்னடகம் கூட்டத்தை கைது செய்ய ஒரு உத்தரவு புதுமைப்பித்தனை சுட்டுக் கொள்ள ஒரு அதிகாரம் இந்த மாபெரும் தவறுகளுக்கெல்லாம் நாம் காணப்போகும் பரிகாரம் என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அரசர் விரும்புகிறார் சீமான் சபை கலைக்கப்பட வேண்டும் அரசன் முடிதுறக்க வேண்டும் இது முடிகிற காரியமா நம்மால் முடியாததான் ஆனால் மக்கள் இந்த காரியத்தை சுலபமாக சாதித்து விடுவார்கள் அன்பு நிறைந்த பிரபுக்களே என் மீதும் இந்த சீமான் சபை மீதும் மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஆத்திரம் எங்கே போய் நிற்கும் என்று சொல்ல முடியாது மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு என்ற தத்துவத்தை உணர முடியாத எத்தர்களின் உடல்கள் சத்தெடுக்கப்பட்ட சக்கைகளாக வீசி எரிய பெருக்கின்றன தருத்திர தெரிவின் ஓரங்களிலே எத்தனை நாளைக்குத்தான் ஏமாளிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏன் என்ற கேள்வி அந்த ஏழைகளின் உள்ளங்களிலே தோன்றிவிட்டால் அந்த கேள்வி மணிமகுடபுரியிலே தோன்றவில்லை என்று கருதுகிறீர்களா பொன் மலையும் பூரிப்பான வாழும் எங்களுக்குத்தானடா சொந்தம் மண் மேடும் மங்கிய வாழ் உங்கள் கர்ம வினையடா என்று கருதிக்கிறானே கனம் தனம் இரண்டும் படைத்தோன் கண்களிலே குளம் கொண்டவனை பார்த்து அப்போது கொக்கிரித்து கிளம்புகிறது கோமான்களே நமது குரல் வலை அழுத்தும் வந்த ஏன் என்ற எக்கால கேள்வி எட்டிப்போ எமை நத்திக்கிட இனி அது செல்லாது சீமான்களே அது செல்லாது இவர்களா நம்மை எதிர்ப்பதா ஆயுதமற்ற நிராயுத பாணிகளா சுட்டு பொசுக்கிவிட மாட்டோமா 
இந்த இராப் நிறைந்த வீர பேச்சுக்கள் இனிமேல் வெறும் பெத்து வேட்டுகள் தான் புயலை கூட வருவதற்கு முன்பு கண்டுவிடலாம் ஆனால் புரட்சியை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதன் விளைவையும் கணக்கு போட இயலாது யோசித்து பாருங்கள் அத்தகைய புரட்சிக்காரன் கையிலே சிக்கிவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை ஒரு கணம் யோசித்து பாருங்கள் சிசுக்களையும் பசுக்களையும் சிங்கார பெண்களையும் சேர்த்து வைத்து கொளுத்திய சீமான் சபையின் உறுப்பினரே இதோ இந்த தீக்குண்டத்திலே உம்முடைய மனைவியோடு நீச்சல் விளையாட்டு நடத்தும் ஐயா என்று கட்டளை பிறப்பிப்பார்கள் கண்ணீரை மட்டுமே இதுவரையிலே தங்கள் உடமையாக கருதி கொண்டிருப்பவர்கள் ஆகாகா அகப்பட்டுக் கொண்டீரா ஆடம்பர பிரபுவே பன்னீர் குளியலும் பழரச பானமும் கண்ணீர் சூழ் கட்டிலறையும் இல்லாவிட்டால் உமக்கு தூக்கமே பிடிக்காதாமே இதோ நீர் நிம்மதியாக விழுந்து உருண்டு புரண்டு தூங்குவதற்கு அருமையான இடம் என்று சாக்கடை சகதிகளே தூக்கி எறிவார்கள் இதுவரை சாக்கடை ஓரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள தயார்வானா தயார்வானா என்ன சொல்லுகிறீர்கள் புதிய பாதை கண்டுபிடித்து புத்தியோடு வாழப் போகிறீர்களா அல்லது பழைய சர்வாதிகார பாதையிலே நடந்து கத்துக்கு தலை வணங்கப் போகிறீர்களா முடி துறந்தேன் என்ற சரித்திரம் வேண்டுமா முடி பாய்ந்தது என்ற வரலாறு தேவையா எது வேண்டும் சமத்துவ அரசா அல்லது நமக்கு ஆளு கூற சபக்குழியா அரசர் கூறுவது அனைத்தும் சரியானதுதான் அதுவே உகந்த வழியானால் அரசர் இஷ்டப்படி நடப்பதே நல்லது எல்லோர் அபிப்பிராயமும் அதுதானே கை தூக்கி விட்டீர்கள் மக்களின் கை நம்மை நோக்கி தூக்கப்படுவதற்கு முன்பு நீங்களாகவே கை தூக்கி விட்டீர்கள் மகிழ்ச்சி மக்கள் மன்றத்தின் மீது உள்ள தடை நீக்கப்படுகிறது இந்த இன்ப செய்தியை நாளை காலையில் இந்த நாடு கேட்கும் இன்றிரவு நான் நிம்மதியாக தூங்குவேன் அவரை கொல்லாதே புரியுங்கள் அக்கா வேண்டாம் அண்ணன் வீரமணியின் சாவுக்கு அரசர் காரணமே அல்ல நான் வந்திருப்பது சொந்தப்படியை தீர்த்துக் கொள்ள நாட்டை காடாக்கும் ஆணவம் பிடித்த அடக்குமுறை மிருகத்தை அழிக்க வந்திருக்கிறேன் அக்கா சற்று அமைதியாக இருந்து நான் சொல்வது முழுவதையும் கே தேவையில்லை நான் கேட்க தேவையில்லை அக்கா துரோகி இல்லை அக்கா மழைமேகம் கண்ட மயிலாக மாறி விடுவாள் என்று தான் நினைக்கவே இல்லை நான் சொல்வதை சற்று நிதானமாக கேளக்கா அக்கா என்ன சொல்ல போகிறாய் மன்னர் என் மணாளர் அவரை கொன்றுவிட்டால் மனமாகாமலே நான் மாங்கல்யம் இழந்து விடுவேன் மலர் மஞ்சள் குங்குமம் என்ற மகிமை எல்லாம் மண்ணாகிவிடும் ஆகவே அவரை கொல்லாரே அக்கா என்று கெஞ்ச போகிறார் இல்லையா பஞ்சகி அக்கா பூங்கொழி என்னை கொன்றுவிடக்கா என்னை கொன்றுவிடு அவரை கொல்லாதே அவர் துப்பாக்கி இந்த துர்பாக்கியன் யார் என்று காட்டப் போகிறேன் புதுமை பித்தன் தான் தவறி போய் இந்த தங்க வீட்டிலே பிறந்துவிட்ட மனிதன் தான் மட்டுமே கிளம்பும் இந்த கண்களிலே என்று கருதுகிறேன் என்னை கவரும் காந்தமும் உண்டு என்று நான் எப்போதோ புரிந்து கொண்டேன் இல்லை அக்கா நான் அவருடைய காதல் புவியாள மன்னனை காதலனாக எண்ணுகிற ஒரு சதிகாரி எனக்கு தங்கையாக வந்திருக்கிறாள் என்பது இதுவரை தெரியாமலே போய்விட்டது மான் தோலிலே வேங்கை என்பார்கள் ஆனால் வேங்கை தோலிலே உணவ வேண்டிய மான் ஆகிவிட்டேன் நான் மன்னன் வேடத்தை சில நாட்களுக்காவது தாங்கினால்தான் மக்களுக்கு நிரந்தரமான சுதந்திரத்தை அளிக்க முடியும் என்று நம்பினேன் 
அந்த நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை வெற்றி பெற்று விட்டேன் மக்கள் மன்றத்தின் கட்டளையை நான் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் அதோடு அரசனின் காதலின் நான் என்ற அவமான சின்னத்தை உமது ரத்தத்தால் கழுவிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படியானால் கட்டளையை நிறைவேற்று என் தயக்கம் மட மடம் என்று சுட்டு தள்ளு மணிமகுடபுரி வாழ்க மக்களாட்சி வாழ்க என்று முழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறேன் எல்லோருமே அவசரப்பட்டு விட்டீர்கள் சீமான் சபையின் முதல் தீர்மானத்தை மட்டுமே கேள்விப்பட்டு பழிவாங்க புறப்பட்டு விட்டீர்கள் எப்போதுமே பலாத்காரத்துக்கு படபடப்பு அதிகம் சீமான் சபையின் முடிவான தீர்மானம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியாது இப்போது சொல்லுகிறேன் நாளை காலை முதல் இந்த நாட்டில் மக்களாட்சி உதயமாக போகிறது பலாத்காரத்தால் செய்து முடிக்க அப்படி செய்தாலும் நிலைக்க முடியாத காரியத்தை அமைதியான முறையில் சட்டத்தின் வாயிலாக முடித்துவிட்டேன் உங்கள் அவசரம் பலாத்கார எண்ணம் நம் அன்பு அல்லியை பிணமாக்கிவிட்டது அல்லி பிணமானதற்கு நான் கூட காரணம் என்னால் தான் அவளுக்கு ஐந்தாம் அடை என்ற கலங்கம் ஏற்பட்டது புதிய கொடி இதோ புரட்சிக்காரி அல்லி சிந்திய ரத்தத்தின் சாட்சியாக சபதம் எடுத்துக் கொள்வோம் வாழ்